সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে শুভ সকাল তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি মহান আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে বিষয়টি হিসাব বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটি অধ্যায়ে কাজে রাখবে তো আমাদের আজকে পাঠ্য বিষয় হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা চলো শিক্ষার্থীরা আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আজকে ক্লাসে মূল আলোচনায় আসি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা বিষয়টি নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি শুধুমাত্র কয়েকটি অধ্যায় নয় হিসাব বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সাথে এই মৌলিক ধারণাগুলো সম্পৃক্ত তাই আমি আশা করছি সকল শিক্ষার্থীরা একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনার ধাপটাকে ডাব সমূহকে আমি ছাড়ভাগে বিভক্ত করেছি ডাব ওয়ান হিসাব বিজ্ঞান কে ডাব টু গঠনা ও গঠনার প্রকার ব্যাগ ডাব থ্রি লেনদেন চিহ্নিতকরণ ডাব ফোর লেনদেনের সাহায্যে হিসেবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় তো বন্ধুরা আসো আমরা মূল আলোচনায় চলে আসি এই বিষয়গুলি তোমরা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো ছবি দেখেই তোমরা প্রশ্ন করতে পারবে তাই ধাপ ওয়ান থেকে ধাপ ফোর পর্যন্ত যে বিষয়গুলি আমি লিখলাম স্লাইডের মধ্যে বিষয়গুলি একটু ভালো করে ভালো করে লক্ষ্য করো আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা এই ছবি দিয়ে আমি একটা প্রশ্ন ছড়ে দিলাম হিসাব বিজ্ঞান কি তো হিসাব বিজ্ঞান হলো হিসাব শব্দের আবেদানি করত জমা খরচের বিবরণী এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান সুতরাং জমা খরচ সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞানও হিসাব বিজ্ঞান বন্ধুরা অতি সহজেই মনে রাখতে পারবে এরপরে আছে আরেকটি চিত্র চিত্রটা দেখো এই চিত্র দেখে নিজে নিজে প্রশ্ন করার চেষ্টা করবে এর ফরে স্যার যেভাবে বোঝাচ্ছেন সেটি উপলব্ধি করবে আগে নিজেকে মূল্যায়ন করবে আমি বলতেছি এটা কয়েকটা চিত্র দেখা যাচ্ছে চিত্রটি দিয়ে যদি আমি একটা প্রশ্ন করি এটি কি এটি একটি ঘটনা তাহলে বলতে পারি আমরা ঘটনা খাকে বলে বিশ্বজগতে যা কিছুই ঘটে সব কিছুই ঘটনা ঘটনার কত প্রকার ও কি কি ঘটনা বন্ধুরা ঘটনা প্রধানত দুই প্রকার যথা একটু ছবি দেখি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা থাকা দেখতে পাচ্ছি থাকা মানে আর্থিক ঘটনা আর একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি একজন পিতা তার সন্তানকে আদর করছেন তাহলে সন্তানের প্রতি পিতার যে ভালোবাসা এটাকে কখনোই থাকার অর্থে অঙ্কে বা অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা যায় না তাই এটি একটি অনার্থিক ঘটনা বন্ধুরা লক্ষ্য করে আমরা এই দুই প্রকারের ঘটনাগুলি কি কি আর্থিক ঘটনা অনার্থিক ঘটনা লক্ষ্য করো আরেকটি ছবি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনের মধ্যে এই ছবির মধ্যে আমরা দুটি ব্যক্তিকে থাকার আদান প্রদান করতে দেখছি তো যদি আমরা প্রশ্ন করি প্রশ্নটা দ্বারাই কীরকম লেনদেন থাকে বলে লেনদেন থাকে বলে বন্ধুরা প্রতিটি আর্থিক ঘটনায় এক একটি লেনদেন লেনদেন কত প্রকার ও কি কি লেনদেনকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যেমন একটা ছবি দেখি বন্ধুরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দৃষ্টি ওয়ালা একজন মানুষের ছোপ দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দৃষ্টিহীন একজন মানুষের ছোপ অর্থাৎ প্রথম ছবিটা হচ্ছে দৃশ্যমান এবং দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে অদৃশ্যমান তো বন্ধুরা লেনদেনকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে দৃশ্যমান লেনদেন এবং অদৃশ্যমান লেনদেন পরবর্তীতে আমরা আরেকটি আলোচনা করব স্যারেরা দেখেন দুটি উদাহরণ দেয়া আছে একটা হচ্ছে আলমারি ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা দুই নম্বর বিক্ষোভকে বিখ্যাদান দশ টাকা উপরের উল্লেখিত উদাহরণ দুটি কী ধরনের লেনদেন এই লেনদেনগুলি বন্ধুরা তোমরা ছবি না দেখেই প্রথমে বোঝার চেষ্টা করবে নিজে নিজে এরপরে আমাদের জন্য ছবি ক্লো আকারে দেওয়া হয়েছে 
ছবিগুলো দেখবে যে একটা ছবির মধ্যে একটি আলমারি দেখা যাচ্ছে পরবর্তী ছবিতে একটি থালা নিয়ে একজন বিক্ষোভ বসে আছে তাহলে উভয় ঘটনা দুটি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারি উপরের উল্লেখিত উদাহরণ দুটি কী ধরনের লেনদেন অবশ্যই দৃশ্যমান লেনদেন বন্ধুরা দৃশ্যমান লেনদেন থাকে বলে যে সকল লেনদেন সমূহ চোখে দেখা যায় তাই দৃশ্যমান লেনদেন এরপরে রয়েছে শর্ত সুনাম এবং ভূষণ এক নম্বর দেখো শর্ত একজন মানুষের মধ্যে যথগুলি গুণাবলী থাকে তার মধ্যে সততা যে চারিত্রিক গুণাবলী এটা হচ্ছে তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ একজন মানুষের কাছে যদি তার চারিত্রিক গুণাবলী না থাকে তবে তার কিছুই থাকে না যেমন আমরা একটি ইংরেজিতে প্রবাদ পড়েছিলাম যে মানি ইজ লস্ট নাথিং ইজ লস্ট হেলথ ইজ লস্ট সামথিং ইজ লস্ট ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করো যে একজন মানুষের কাছে তার চারিত্রিক সততা গুণাবলীটা যেরকম প্রয়োজন একইভাবে একটি কারবার প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে দাঁড় করানোর জন্য সুনাম কিংবা ভূষণ অনুরূপভাবে প্রয়োজন এই সুনামকে কখনোই তোমরা সম্পদ বলবে না কারণ সুনাম মানে সম্পদ নয় সুনাম হচ্ছে ভূষণ আমি আরেকটি উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে চাই বিষয়টি হচ্ছে একজন নববিবাহিত বধুর কাছে তার পিতার দেওয়া কোটি টাকার সম্পদের চেয়েও তার স্বামীর দেওয়া লক্ষ টাকার অর্নামেন্টই বেশি প্রিয় তাই বন্ধুরা সুনাম কখনো সম্পদ নয় সুনাম হচ্ছে ভূষণ এরপরে যা চোখে দেখা যায় না এই এই সম্পদ সুনাম সততা ভূষণ এগুলি চোখে দেখা যায় না বাতাস চোখে দেখা যায় না অনুরূপভাবে কারবার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদ রয়েছে বিভিন্ন লিজ সম্পদ রয়েছে এই সম্পদগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় আনতে বা বছর আনতে আমরা একটা আনুমানিক অবছয় বা অবলোপন ক্যালকুলেশান করে থাকি যা কখনোই আমরা চোখে দেখি না তো বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তোমাদেরকে একটি উদাহরণ একটি ভিডিও উদাহরণ হিসাবে আমি দাঁড় করিয়েছি তোমরা তিরিশ সেকেন্ড সময় ধৈর্য ধরে কিছু ভিডিওটা দেখো বন্ধুরা কি দেখলাম বন্ধুরা আমরা দেখলাম প্রবল বেগে বাতাসে গাড়ি উঠে পড়ে গেল তাহলে এই বাতাস কি কখনো চোখে দেখা যায় বাতাসের কি কোনো রং আছে এটা কি পরিমাপ তোমার যে খালো সাদা নীল এরকম কি তোমার কোনো বর্ণ আছে নেই সেম এজ বাতাসে যেমন অনুভূতির সাহায্যে প্রকাশ করতে হয় এটার যেমন কোনো রং ঢং নেই একইভাবে চোখে দেখা যায় না কীভাবে তোমার অবছয় অবলোপন এগুলো চোখে দেখতে যায় না অনুমানের উপরে ভিত্তি করে ক্যালকুলেশান করতে হয় তাহলে বন্ধুরা আমরা বলতে পারি উপরে উল্লেখিত উদাহরণ দুটি কী ধরনের লেনদেন অবশ্যই এরপরে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান লেনদেন থাকে বলে অদৃশ্যমান লেনদেন হলো বন্ধুরা যে সকল লেনদেনসমূহ চোখে দেখা যায় না ও অনুমান ভিত্তি তাই অদৃশ্যমান লেনদেন নিচের লেনদেন সমূহের মধ্যে কোনটি দৃশ্যমান ও কোনটি অদৃশ্যমান লেনদেন আমরা একটু ছবির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করব দেখো বন্ধুরা এখানে দুটি শব্দ লিখে আছে দৃশ্যমান লেনদেন এবং অদৃশ্যমান লেনদেন দেখো দৃশ্যমান লেনদেন আলমারি ক্রয় এটি একটি দৃশ্যমান লেনদেন আলমারি ক্রয় এটি একটি দৃশ্যমান লেনদেন দেখো এখানে দুটি বিষয় একটা হচ্ছে আলমারি আর একটা হচ্ছে থাকা একটা হচ্ছে আলমারি আর একটা হচ্ছে থাকা আলমারি কি চোখে দেখা যায় অবশ্যই চোখে দেখা যায় তাহলে এটি দৃশ্যমান লেনদেন এবং আমরা যে নগদ অর্থ পরিশোধ করি সেটা এই ঠাকাটাকে চোখে দেখা যায় অবশ্যই চোখে দেখা যায় তাই আলমারি ক্রয় এখান থেকে আমরা দুটি পক্ষ নির্বাচন করতে পারি একটি হচ্ছে আসবাবপত্র আর একটি হচ্ছে নগদ টাকা তাই দুটাই যেহেতু চোখে দেখা যায় এটি একটি দৃশ্যমান লেনদেন এরপরে আমরা আরও একটি উদাহরণ দেখবো দৃশ্যমান লেনদেনের সেটি হচ্ছে গাড়ি ক্রয় বিশ হাজার টাকা 
সারারা লক্ষ্য করো এখানে গাড়িটি চোখে দেখা যায় এবং আমি এই গাড়িটা অর্জন করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করছি সেটিও চোখে দেখা যায় তাই এটি একটি দৃশ্যমান লেনদেন এবং আমরা আরও দুটি উদাহরণের মাধ্যমে অদৃশ্যমান লেনদেনকে বোঝার চেষ্টা করব লক্ষ্য করো বন্ধুরা চেয়ার টেবিলের অবচয় দুশো টাকা লক্ষ্য করো আমি এখানে একটা শব্দকে হাইলাইটস করেছি সেটা হচ্ছে অবচয় ভিন্ন কালা কালি দিয়ে আমি বিষয়টিকে ইন্ডিকেট করেছি যে অবচয় অবচয় বন্ধুরা দেখো অবচয় আমরা চোখে দেখি না চেয়ার টেবিল চোখে দেখা যায় কিন্তু চেয়ার টেবিল ব্যবহারের কারণে বছরের শেষে যে পরিমাণ আনুমানিক মূল্য হ্রাস পেয়েছে এই বিষয়টি ক্যালকুলেশন করা হয় ওটাকে বলা হয় অবচয় অর্থাৎ ব্যবহারজনিত কারণে স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য হ্রাসকে বলা হয় অবচয় আর এই অবচয়টা কখনোই চোখে দেখা যায় না তাই এটি একটি অদৃশ্যমান লেনদেন এবং আরও একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা তোমাদের কাছে আরও পরিষ্কার করতে চাই সেটি হচ্ছে দেখো বন্ধুরা হোটেল রেডিসন ব্লোতে চা পান পাঁচশো টাকা দেখো হোটেল রেডিসন ব্লো এই রেডিসন ব্লোটা হচ্ছে একটি সুনাম আমি হোটেলে কিন্তু ইন্ডিকেট করিনি আমি ইন্ডিকেট করেছি রেডিসন ব্লো রেডিসন ব্লোটা হচ্ছে সুনাম এই সুনামের কারণে কিন্তু পাঁচশো টাকা না হয় আপনি একটা জামান হোটেলে যান সেখানে যদি এক কাপ চা কান আপনার থেকে নেবে দশ টাকা বা পনেরো টাকা কিন্তু রেডিসন ব্লোতে গিয়ে যখন আপনি একটি চা খাবেন তখন আপনার থেকে নেবে পাঁচশো টাকা আবার ওখানে চা তোমাকে রেডি করে দেওয়া হবে না ছায়ের বিভিন্ন উপাদানগুলি প্রদান করা হবে তোমার ছা পরিমাণ মতো উপাদান মিশিয়ে তোমাকে প্রস্তুত করে খেতে হবে এর পরেও এক কাপ চায়ের দাম হচ্ছে বন্ধু পাঁচশো টাকা তো মনে রাখবে কেন এটা হয় এটা হচ্ছে শুধুমাত্র সুনামের কারণে আর এই সুনাম হচ্ছে একটি অদৃশ্য লেনদেন কারণ সুনাম কখনোই চোখে দেখা যায় না লক্ষ্য করো বন্ধুরা এরপরে হিসাব শব্দটি দ্বারা কি বুঝায় অর্থাৎ এই হিসাব শব্দটি দ্বারা আমরা কি কি বুঝে থাকি শুধুমাত্র বইয়ের পড়াকে তুমি উপলব্ধি করলেই হবে না তোমার পড়াশোনা হতে হবে অবশ্যই চিন্তা শক্তির সাথে ধারণ করা যায় এমন সৃষ্টিশীল পড়াশোনা যেহেতু এখন সৃজনশীলতার যুগ তোমার অনুধাবন শক্তি প্রয়োগ শক্তি এই শক্তিগুলি তোমাকে বৃদ্ধি করতে হবে তাই শুধুমাত্র বুক ডিপেন্ডেন্ট পড়াশোনা করে হবে না নিজে নিজে অ্যানালাইজ করে নতুন নতুন কিছু বিষয় সহজ সহজ কিছু কৌশল আবিষ্কার করার জন্য তোমাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে দেখো বন্ধুরা হিসাব শব্দ দ্বারা একটি বুঝায় হিসাব হচ্ছে ডাকিলা হিসাব দ্বারা বুঝায় জমা খরচের বিবরণী ডাকিলা হচ্ছে কোনো কিছু দাখিল করা লিখে রাখা জমা খরচের বিবরণী আমরা কত টাকা জমা করলাম কত টাকা খরচ করলাম তার একটা স্টেটমেন্ট বিবরণী তৈরি করা এটি হচ্ছে হিসাব এরপরে আয় ব্যয় সঞ্চয় আমার কত টাকা আয় হলো কত টাকা ব্যয় করলাম আর সঞ্চয়ের পরিমাণ কত এই সব কিছু বন্ধুরা হিসাব নথিভুক্ত করা ফাইলিং করা এটা হচ্ছে হিসাব কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সকল বিষয়গুলি কারবার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে পরিবর্তন করে যে সমস্ত ঘটনার কারণে কারবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় এই বিষয়গুলি হচ্ছে বন্ধুরা হিসাব আর এটাই লিখে রাখাটাই হচ্ছে নথিভুক্ত করা বৈধ প্রমাণপত্র তৈরি করা অর্থাৎ অনেক সময় আপনি ধারে লেনদেন করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে দেনাদার বা ফাউনাদারের অবশ্যই লিখিত প্রমাণপত্র থাকতে হবে আদারওয়াইজ সেটি বৈধ হবে না তাহলে এ ধরনের বৈধ প্রমাণপত্র লিখে রাখাটাও হচ্ছে হিসাব এবং সর্বশেষ হলো ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা ডকুমেন্ট থাকতে হবে ডকুমেন্ট ছাড়া কোনো কিছুই তুমি পরবর্তীতে শো করতে পারবে না তাহলে আমরা বলতে পারি হিসাব শব্দটি দ্বারা কি বুঝায় দাখিলা জমা করছে বিবরণী আয় ব্যয় সঞ্চয় নথিভুক্ত করা বৈধ প্রমাণপত্র তৈরি করা ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা ইত্যাদি পরবর্তী আলোচনায় আসে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের সর্বশেষ আলোচনা হচ্ছে হিসেবের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের সহজ কৌশল এবং এটি হচ্ছে আজকে মজার বিষয় আমি নিজস্ব একটি কৌশল নিজস্ব একটি টেকনিক এই এই হিসে ক্লাসের মধ্যে আমি প্রয়োগ করেছি ভালো করে অনুধাবন করার চেষ্টা করবে বন্ধুরা দেখো হিসাবের কৌশল এই হিসাবের কৌশলটাকে আমি প্রধান দুটি পক্ষে ভাগ করেছি একটি হচ্ছে খাত আর একটি হচ্ছে পক্ষ একটু লক্ষ্য করো বন্ধুরা খাত খাত হচ্ছে চারটি এই চারটি খাতের মধ্যে যেভাবে আমি ডিসপ্লে করেছি ঠিক ওভাবেই মনে রাখবে কারণ এই ডিসপ্লে করার পেছনেও অবশ্যই কোনো কোনো লজিক আছে 
তোমরা আমার পরবর্তী ক্লাসে এই লজিকগুলি আমি অবশ্যই কি করব স্পষ্ট করার চেষ্টা করব দেখো চারটি কাতের মধ্যে রয়েছে নগদ রয়েছে ছ্যাক অথবা ব্যাংক অবশ্যই তোমরা ব্যাংক হিসাব লিখবে ছ্যাক পণ্য এই ছ্যাক পণ্য এসবের নামে প্রকৃতপক্ষে কোনো হিসাব হয় না কিন্তু লেনদেনের মধ্যে চেক শব্দটি ব্যবহার করে তাই আমি ব্যাংক অব দিক দিয়ে চেকটা লিখে দিয়েছি এরপরে আছে বিল এই বিলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে প্রাপ্য বিল আর একটা হচ্ছে প্রদেয় বিল এরপরে হচ্ছে ঋণ এই চারটি পক্ষ চারটি পক্ষ নগদ ব্যাংক বা চেক বিল এবং ঋণ এই চারটি খাত সরি এই চারটি হচ্ছে খাত এরপর আছে পক্ষ পক্ষ হচ্ছে বন্ধুরা দুটি ব্যক্তির নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যক্তির নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম তো ম্যাজিকটা কোথায় দেখো একটি লেনদেনে যদি খাত না থাকে শুধুই পক্ষ থাকে অর্থাৎ একটি লেনদেনের উভয়টি যদি পক্ষ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন পক্ষটিকে হিসাবভুক্ত করব বন্ধুরা একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে একটু একটু লক্ষ্য করো কে এফ সি এটা হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান এবং পক্ষ কারণ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে পক্ষ দুটি ব্যক্তির নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এলে কে এফ সি এটি একটি প্রতিষ্ঠান এবং পক্ষ মিস্টার জন একটি একজন ব্যক্তি এবং পক্ষ লক্ষ্য করো তাহলে যদি একটি লেনদেনের মধ্যে খাত না থাকে শুধুই পক্ষ থাকে অর্থাৎ উভয়টি পক্ষ হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোন পক্ষটাকে হিসাবভুক্ত করব তাহলে আমি লিখে রেখেছি না হিসাবভুক্ত করা যাবে না আরেকটা শব্দ লিখে রেখেছি দেখো হ্যাঁ হিসাবভুক্ত করতে হবে তুমি যখন না তে ক্লিক করবে কে আসে দেখো না অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবভুক্ত করা যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ তা আমরা কাকে দেখতে পাচ্ছি প্রতিষ্ঠান কেএফসি অবশ্যই প্রতিষ্ঠানকে হিসাবভুক্ত করতে হবে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে লক্ষ্য করো বন্ধুরা কেএফসি রেস্টুরেন্টে ফুড সরবরাহ করে মিস্টার জনের নিকট হতে ফিজা ক্রয় একশো টাকা আমি দুটি শব্দকে হাইলাইটস করেছি ভিন্ন খালে দিয়ে লক্ষ্য করো কেএফসি এবং মিস্টার জন এখানে কেএফসি এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান এবং পক্ষ মিস্টার জন ইনি হচ্ছেন একজন ব্যক্তি এবং পক্ষ তো এখানে আমি যেহেতু দুটি পক্ষ এই ট্রানজাকশনের মধ্যে যেহেতু কোনো খাত নেই কোন পক্ষটিকে আমি হিসাবভুক্ত করব লক্ষ্য করো বন্ধুরা যদি দুটি পক্ষ হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানকে হিসাবভুক্ত করতে হবে ব্যক্তিকে হিসাবভুক্ত করা যাবে না এই হিসাবভুক্তকরণের ক্ষেত্রেও একটা লজিক কাজ করে দেখো বন্ধুরা লজিকটা কি আমি লিখেছি দেখো ক্রয় হিসাব ডেবিট কেএফসি ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়েছি পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট তাহলে দেখো কোনো কোনো শিক্ষার্থী সরাসরি পাওনাদার হিসাব লিখে বন্ধুরা তোমরা যখন পাওনাদার হিসাব সরাসরি লিখো এখানে একটি সূক্ষ্ম বোল থেকে যায় অর্থাৎ এখানে তো দুজনেই পাওনাদার মিস্টার জন নিউ পাওনাদার কেএফসি এই প্রতিষ্ঠানটাও কি পাওনাদার দুটা প্র দুটা পাওনাদারের ছবি চিত্র এখানে উল্লেখ আছে তুমি কোন পাওনাদারকে ইন্ডিকেট করেছ সেটা অস্পষ্ট রয়ে যায় তাই কেএফসি দিয়ে ব্র্যাকেটে পাওনাদার হিসাব লিখেটা অধিক যুক্তিযুক্ত এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট শুদ্ধ আমরা এভাবেই লেখার চেষ্টা করবে ধন্যবাদ বন্ধুরা আজকে একটা গল্প বলেই আমি আমার ক্লাসটি শেষ করব যে দুজন শিক্ষার্থী এরা দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে আছে একজন শিক্ষার্থী রহিম রহিমকে আমি ডেকে বললাম যে আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণে দুটা প্রাণী আছে একটি হরিণ এবং একটি ছাগল তুমি হরিণটা নিয়ে আসো সে প্রথমে গিয়ে ছাগলটা নিয়ে আসত আবার বললাম ওখানে আরও একটা প্রাণী বেনে বাঁধা আছে তুমি ওঠাই নিয়ে আসো তখন সে হরিণটা নিয়ে আসত তো সে কিন্তু ফেরেছে বন্ধু সে জানে না যদি জানত সে প্রথমেই হরিণটা নিয়ে আসত অর্থাৎ যেটা বোঝাতে চাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে পাড়া মানে জানা নয় সবাই করতে পারে পাড়া মানে জানা নয় জানলেই প্রকৃতপক্ষে শিখা হয় তো বন্ধুরা ধন্যবাদ সবাইকে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলি ইউটিউবে আপলোড করা হবে এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে পরবর্তী ভিডিও দেখে সাবস্ক্রাইব ও বেল আইকনটি বাজিয়ে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা স্যারকে সহায়তা করবে এবং নিজেরা উপকৃত হবে